kitanda cha kamba nilichokuwa nimelalia kilifanya niyapate vyema maumivu makali mgongoni na upande wa shingoni ni siku kadhaa tu nyuma nilikuwa nimetoka katika kulalia magodoro ya kisasa kabisa yenye kunesa na vitanda vya kifahari lakini sasa nilikuwa katika kitanda cha kamba Naam kitanda kile kinanifanya nikumbuke kwamba sasa sikuwa shule ni tena bali nilikuwa nimerejea nyumbani kwetu Nilikuwa nimerejea kijijini kwetu kijiji cha Jangombe nyumbani ni nyumbani tu Kila kitu kilikuwa hakijabadilika tofauti na watu kijiji changu kubadilika umri urefu unene na wembamba Hakuna kingine kilichokuwa kimebadilika Akili na uwezo kufikiria ulikuwa ule ule Nilitamani sana kubadilisha kila kitu kwa muda mfupi sana lakini sikuona kama inaweza kuwa rahisi kiasi kile Yakao mawio kisha yakao machweo Siku zikaendelea kuhesabika hadi ile siku ambayo niliamua kuvunja ukimya Niliamua kwanza na mamangu mzazi maana huyu ndiye angeweza kunielewa kisha na yeye amueleweshe babangu Nafsi yangu ilikuwa haina amani tangu nilipozungumza na dada yangu Elizabeth Kuna jambo zito sana ambalo alinieleza nikiwa kama kaka yake ambaye walao nimefanikiwa kupata elimu ya darasani. Yeye alikuwa hajaenda shule kabisa kwa sababu tu kuna dada yangu mkubwa alikuwa amezaa na hivyo alitakiwa kumsaidia kulea. Sasa Eliza alikuwa na miaka kumi na saba. Hakuwa akijua kusoma wala kuandika. Lakini mdogo wangu yule alikuwa na akili kuzaliwa. Na nilizidi kuamini hilo kutokana na maneno aliyokuwa anazungumza na mimi. Aliniambia Alex kaka yangu. Wewe ndo kaka yangu pekee unayeweza kunielewa. Naomba unisaidie bado mwezi mmoja tu lile zoezi la ukeketaji lifike tena. Nimejaribu kukwepa kwa miaka yote hiyo. Lakini safari hii sina namna. Naona kabisa nenda kukeketwa. Sina elimu kaka yangu lakini najua kikitaji sio jambo jema hata kidogo. Wewe ni msomi kaka. Naomba unisaidie. Maneno ya mdogo wangu akiwa katika huzuni kuu yalizunguka katika kichwa changu na kuitesa nafsi sana hasa hasa pale nilipokuwa nakutana na kila asubuhi na kuniuliza nimefikia wapi. Nam. Sasa ndipo nikaamua kuvunja ule ukimya. Niliketi na mamangu mzazi na kuanza kumweleza juu ya madhara ya kukeketwa watoto wa kike. Nilijaribu niwezavyo kumfafanulia. Lakini baada ya maongezi marefu sana kadipa jibu moja tu kisha akatoweka. Nilikeketwa kabla sijakuza wewe. Nikabeba mimba hatimaye nikakuza. Huko shule ni kwenu wamewadanganya kwamba ukikitaji unamfanya mwanamke asizae au wapuzi wa limu na nyinyi wanafunzi Dogo msikilizaji nilibaki nimejinamia Mama yangu akatoweka huko akinitokana matusi kikabila Nafsi yangu ilipondeka sana na kuamini kwamba halikuwa jambo jepesi hata kidogo kuwashawishi watu wale Nikiwa nimejinamia pale pale mara nikasikia sauti masikioni mwangu Kaka Alex Sitaki kukeketwa na sipo tayari yani nikikeketwa na jua. Ilikuwa ni sauti ya dangu Eliza. Kisha kaondoka. Dadangu Eliza alizidi kunichanganya. Siko tayari dada yangu ajue kisa eti zile mila za kishenzi ambazo hazina maana tena. Hautakufa Eliza. Nilijikuta najibu hewa kwa sababu Eliza hakuwa mbele yangu tena. Nikakumbuke kwamba zilikuwa zimesalia siku kumi na neto. Iweze kufika ile siku ya tukio. Tukio ambalo aliliita la heshima. Tukio la ukeketaji. 
ajabu sasa wasichana wengi walikuwa wakilisubiria kwa hamu kubwa sana. Masikini, walitia uruma kwa sababu hawakujua kama hawajui. Mtu wa pili kumfuata alikuwa ni babangu mzazi. Nilijaribu kunda sentesi tofauti tofauti lakini baba hakuonekana kwa pamoja nami kabisa. Na mara ghafla kanimwagia togwa ambayo ilikuwa katika kikombe kikubwa pembeni yake. Kisha akachukua mkongoji wake aweze kuniadhibu. Hapo nikaona isiwe tabu. Nikakimbia kuepusha shari. Dada yangu Eliza aliona wakati na mwagiwe ile togwa. Na kisha kukoswa koswa na kipigo. Nilimona dadangu akilia. Alizidi kunitia simanzi. Na ilikuwa ni vyema kuendelea kumuona hata kama anayo huzuni lakini siku yaona maiti yake ate mejua kisa kukeketwa. Ikiwa baba amenikatalia na kutaka kunipiga mama yangu mzazi naye amenikatisha tamaa. Je, ni kubali kumuona dadangu anajua? kisa kukeketwa Nini maana ya elimu niliyohangaikia miaka mingi kwa ajili ya ukombozi wa kijiji changu Nini maana ya kukesha kote na hatimaye kufanikiwa kuvaa joho nikiwa nashangilia shada yangu ya kwanza Laiti kama Eliza angejua basi ni sawa sawa na sikusoma kabisa na sistahili kuitwa msomi Siku zilizidi kusonga huko Eliza kizidi kukonda. Mama yangu akasema kwamba mtoto wake hali akashiba. Baba akasema atakuwa amepata mwanaume. Hivyo anamwaza kila muda. Lakini ni mimi tu niliyejua ya kwamba mdogo wangu Eliza alikuwa anakondeshwa na mawazo juu ya ukeketaji. Ndidi mtazama mdogo wangu yule machoni. Nikamwona msichana ambaye miaka kadhaa ijayo Anaweza kasimama kiujasiri na kutetea wanawake na watoto ama jamii kwa jumla. Yaani yupo kijijini na bado amehisi kwamba ukiketaji si jambo jema. Ndipo nikasema liwalo na liwe. Siwezi kuiacha dhabu hile ikapotelea mchangani kwa sababu za kizembe. Na hapo nikaamua kuingia rasmi vitani. Vita dhidi ya watu wanaonijua zaidi ya mimi ninavijijua. Lakini ilibidi tu iwe vile. Sikujua kama ingekuwa ngumu ya kutoa machozi jasho na damu. Nakumbuka lilikuwa juma moja lililosalia. Lakini zikaanza kuhesabika zikawa siku sita. Zikawa siku tano. Zikawa siku nne. Na hatimaye zikabaki siku tatu. Aidha dadangu Eliza keketwe kisha jiwe ama ni msaidia si keketu na endele kuishi. Wazo la kushauri lilikuwa limeshindikana sasa nikafikiria wazo mbadala. Kuwa liwalo na liwe. Nikajia pize ya kwamba japo kuwa ndo kwanza nimemaliza chuo na sijapata kazi. Lakini kwa pesa kidogo ya kiba nilio kwa nayo. Basi nitamtorosha dadangu Eliza na kukimbilia mkoa mwingine kabisa. Kisha nikiwa naye huko tutaanzisha kampeni maarufu ya kupinga ukekitaji wa watoto wa kike. Niliamini kila kitu kitawezekana tu maana asilimia kubwa ya waishio mjini walikuwa na uelewa juu ya jambo hilo. Hivyo angeweza kutusaidia. Nikamshirikisha dadangu Eliza juu ya ule mpango wangu thabiti niliyousuka juu ya kumtorosha katika kijiji chetu. Kisha tutakuja kuomba msamaha baadaye kabisa baada ya kuweka kila jambo sawa na kubadilisha mila zilizopo. Dadangu Eliza alikuwa yupo tayari kwa lolote lile na alinikubalia kwa moyo mmoja. Nikamwambia hana haja kufanya maandalizi na kubwa zaidi ya thubutu kumshirikisha mtu yeyote yule. Nikamweleza kwamba siku inayofuata ndio siku ya tukio lenyewe. Tukio la kutoroka. Tukafikiana kukutana majira ya saa moja. kisha kukimbia kuanzia hapo hadi pale ambapo jua litakapochomozea. Japo chetu kikawa kimoja. Hakuna kurudi nyuma.
alfajiri tulivyokutana mambo yalikuwa tofauti mambo yalikuwa tofauti na yalivyotakiwa kuwa Eliza alikuwa ni mnyonge sana na hakuonekana tena kama yupo tayari kuondoka Nimesikia kwamba wasichana watakao keketwa ni 44 na mimi ni mongoni mwao Kaka Alex hivi mimi ni asilimia ngapi kati ya hao wengi Sawa mimi natoroka lakini vipi hao wanaobaki Sio wote wanaofurahia jambo hili na hata hao wanaofurahia ni kwa sababu hawajui madhara kwa keketo. Kaka Alex. Sitaondoka. Na sitaki kwa keketo. Nafanya nini sasa? Alizungumza kwa hisia. Hisia kali sana huku mwisho akanitupia na swali lile gumu. Na kufikia hapo msikilizaji alikuwa amebaki masaa nane tu. Akili yangu ilitaka kupandwa na wazimu. Kila kitu kilikuwa kimevurugika. Masaa yalikuwa yamebaki machache sana. Na sikuwa najua kipi nitafanya ili kumnusuru Eliza pamoja na wasichana wengine. Na hata pia kizazi kijacho, nitakinusuru vipi? Naenda ndani. Niachie mimi hili. Kila kitu kitaenda sawa. Nilimtia moyo Eliza kaondoka huku nyuma kiniacha tabasamu dhaifu la kulazimisha. Kama kumo kwa dadangu Eliza imechukua mwezi mzima kuamua hadi kufikiria kutoroka. Vipi kuhusu wasichana 44? Ama kwa kika ulikuwa ni mtiani mgumu sana kwangu. Nikaukumbuka usemi wangu waliwalo na liwe. Lipi hilo liwalo na liwe? Nilijiuliza na hapo nikapatwa na akili ambayo sikuwahi kudhani kama naweza kuipata katika wakati huo. Nikamfikiria bibi shuku, bibi mlevi wa pombe za kienyeji. Kila muda alikuwa tayari kunywa pombe hata ukimshtua usingizini. Kama ni kwa nia ya kunywa pombe wala hamtogombana. Bibi shuku alikuwa ndiye aliyekuwa ngariba wa kijiji chetu. Huyo ndiye aliyekuwa amepewa dhamana ya kuwa keketa wasichana. Hakuwa mzee sana, bali aliitwa bibi kwa sababu tu ya heshima na ukongwe wake katika shughuli hiyo. Nikaondoka na giza lile lile hadi kwa mama niliyemfahamu ya kwamba nauza pombe za kienyeji na huwa anadamka alfajiri sana kuziandaa. Ilipofika nikahitaji huduma ya pombe. Akanipimia kutosha nikamlipa na kuondoka. Nikaelekea nyumbani kwa bibi shuku. Niliamini kwamba huyu ni mti pekee anayeweza kusababisha ukombozi kwa watoto wale 44. Na kisha kizazi hadi na kizazi kikombolewe. Uzuri alikuwa anaishi yeye pamoja na binti mmoja aliyezoea kumuita mjukuu, japokuwa hakuwa mjukuu haswa. Nikafika Nikagonga hodi kwa muda mrefu hatimaye bibi shuku akaamka na kufungua mlango. Nikamsalimia kikabila kisha nikamweleza kwamba nilikuwa nina safari majira ya saa moja asubuhi. Hivyo nimempitishia ile pombe kama zawadi. Uso wake ulichanua kwa tabasam baada tu ya kupokea mzigo ule. Lakini licha hayo nina mazungumzo nawe kidogo kama utojali bibi shuku. Nilimuomba kwa sababu tulikuwa marafiki tayari na hakupinga alikubali tukaketi ili tuzungumze. Wakati huo mapigo yangu ya moyo yalikuwa ya kujua sana. Niliamini maongezi haya hayana nafasi ya kumbadili bibi yule kwa masaa machache yaliyokuwa yamebakia. Badala yake vilitakiwa vitendo dhidi ya maneno. Wakati bibi shuku Anagigida ile pombe nilimwambia kwamba licha ya kupitia kumwaga bado nilikuwa na mazungumzo naye kidogo. Alitikisa kichwa kukubali mazungumzo huku akiendelea kupiga pombe yake kwa fujo sana. Ama kweli bibi shuku alikuwa cha pombe. Kadiri alivyokuwa anazidi kunywa nami nilizidi kumhesabia mafunda aliyokuwa naye meza. Sikuwa na mazungumzo naye kama nilivyokuwa nimemuomba bali kuna kitu nilikuwa na ngoja. Nam 
Hatimaye bibi Shuko alianza kulegea huku akijaribu kukabiliana na hali ile kwa kila namna. Haikuwezekana na kamwe singewezekana kwa mwanadamu wa kawaida kukabiliana na madawa niliyokuwa nimemchanganyia bibi Shuko katika pombe ile. Elimu yangu ya utabibu ikaanza kuonekana kimatendo. Sikutaka bibi Shuko endelee kuwa pale nje. Nikamburubuta mpaka sebuleni kwake. Kisha nikamwacha pale. Sikuwa na muda wa kupoteza hata kidogo. Nilikuwa naogopa kwa kitu nilichopanga kukifanya. Lakini kwa sababu nilishajia pizza kwamba liwalo na liwe. Basi nikapiga moyo konde na kuanza kupekua upesi upesi chumba chake. Ama kwa kweli ilikuwa ngariba bibi yule. Chumba chake kilifanana na machinjio, matone matone ya damu huku na kule. Hayo haya kunitisha. Nilichokitaka hatimaye nikakiona. Nilikiona kisu. Kisu pekee ambacho hutumika kuwa hukumu wasichana wasiokuwa na hatia. Kisu cha kukiketa. Nikachukua kitambaa na kutumia kukishika kile kisu. Nikakitia katika mfuko kisha nikatoka mbio kwa kweli. Bio hizo hazikukoma. Nilikimbia sana. Lengo liko ni moja tu kuifikia barabara ya magari ya makubwa ambapo ningeliwahi basi la saa 12 ambalo lingefikisha wilayani ambapo ningeelekeza malalamiko yangu juu ya tatizo la ukeketaji. Na iwapo singenielewa ningeenda mbali zaidi hadi mahali watu wanaitambua haki. Nilipotazama saa yangu zilikuwa zimebaki takriban dakika 20 tu gari liweze kupita. Na ilikuwa lazima ni wai vinginevyo nilitakiwa kungoja gari nalopita majira ya saa mbili asubuhi. Muda ambao sikutakiwa kuwa katika kijiji hicho kwa usalama wangu. Nilikimbia sana ndugu msikilizaji. Nilikimbia sana nilipochoka nikalazimika kutembea upesi upesi. Na hapo pia nikachoka. Nikabaki nikawa natembea kawaida. Iliposhindikana na hilo nikalazimika kuketi kidogo nivute pumzi. Hakika barabara ilikuwa iko mbali sana. Barabara ilikuwa iko mbali sana. <sighs> Nilipoketi nikasikia kwa mbali mchakacho mithiri ya watu wanakimbia. Nikatulia pale pale ili nisikie kama ni kweli ama mashaka yangu tu. Hayakuwa mashaka kuna watu walikuwa wanakuja kwa nyuma. Ndipo niliposimama upesi na kujificha katika kichaka ili we rais kutambua iwapo hilo lilikuwa ni kundi la watu wabaya mala. Kadiri walivyozidi kusogea nikaanza kuisikia sauti ya kike. Na hatimaye wakapita. Nikamshuhudia dada yangu Eliza. Na katika jopo lile japo kuwa ilikuwa ni gizani, nikasikia sauti ya mwanaume ambaye nilimtambua haswa japo ilikuwa rasmi. Alikuwa ni mpenzi wa dadangu Eliza. Masikini dadangu. Angelienda shule kidongo agelisoma kitabu kinachoitwa Ngoswe penzi kitovu cha uzembe. Niliamini dada Eliza aliendekeza mapenzi na hatimaye alimshirikisha yule bwana kuhusiana na mpango wetu wa kutoroka. Walipita. Nikaona mapanga mikono ni mwao huku akimkoromea dadangu Eliza juu ya wapi nilipokuwa nimeenda. Dadangu Eliza hakujibu kitu badala yake nilimsikia kitoko na kilio na alikuwa kitweta katika namna ya kuchoka sana. Nilimuonea huruma sana dadangu. Nilimuonea huruma. Baada kuniacha maili kadhaa nilijitokeza kisha nikaitazama saa yangu. Zilikuwa zimesalia dakika nane tu basi liweze kupita. Na njia ile walioifuata kina Eliza na wale vijana wenye mapanga ndio njia hiyo hiyo ambayo nilitakiwa kuifuata pia ili nilifike barabarani nitaifuata vipi njia hiyo kuifuata njia hiyo ilikuwa ni sawa na kuweka sahihi katika fomu yangu ya kifo usingeweza kuniacha hai watu wale na nikisema nirudi nyuma basi nilikuwa najirudisha katika kesi nzito ya kujibu kesi cha ngariba Nikakumbuka ya kwamba nilikuwa nimebeba kisu hicho. Kisu anachokiita kitukufu. Utukufu? Utukufu gani? Kisu cha kifo kile. Yaani kisu kimoja kinahusika katika wasichana 
ule si usambazaji wa magonjwa utukufu upi unaosema Nikiwa nimezama katika dimbu lile la mawazo ghafla nikasikia na guso begani Nilipogeuka nikakutana na jambo ambalo sikulitarajia kabisa La haula Walikuwa ni sungu sungu kijiji chetu Walikuwa wawili wakanioji muda huo nilikuwa nafanya nini pale Nikajisahau ya kwamba hiyo wiki ya ukeketaji wanayoita utukufu huwa si ruhusa kwa mwana kijiji yeye yote yule kuweza kusafiri kwenda popote pale Nikawajibu ya kwamba nilikuwa na wai basi la saa 12 Wakanitazama kimashaka na kisha wakaniuliza jina la babangu Nikataja wakatoa kidaftari na kusoma kwa sekunde kadhaa. Yaani wewe dada yako anahusika katika wiki tukufu. Alafu unatoroka. Afande, Jagas. Hapa kuna kitu. Hai kachini upesi. Kachini kijana. Alinifokea yule sungu sungu. Nilibabaika sana, hakika nilibabaika kwa niliona wazi mwisho wangu ulikuwa umefika. Kwenye mfuko kuna nini kijana? Kabla tuja kukagua wenyewe. Aliniuliza mmoja wao. Nikajibu ya kwamba zilikuwa ni nguo zangu pekee katika ule mfuko. Sungu sungu mwingine hakutaka maelezo, akauvuta ule mfuko. Ile uchukue. Nikajaribu kuungangania. Ghafla alinirushia rungu lake zito katika bega langu. Nikawachia ule mfuko bila hata kupenda. Huku nikitoka na kelele za maumivu. Maumivu yale ya bega aliniacha nikiwa pale chini, nisijue nini cha kufanya. Wale sungu sungu kwa tamaza wazi wazi walizokuwa nazo. Waliungana kwa pamoja tena kwa makini sana kupekuwa ni kitu gani kilikuwa ndani ya ule mfuko. Kisu cha ngariba. Kisu cha bibi shuko kilikuwa katika ule mfuko. Kitendo cha kuwapa ukague maana yake watanifumania na kile kisu na hapo watanichukua na kunirudisha kijijini huku nikiwa nimefungwa kamba ngumu na kupigwa sana. Moyo ulinidunda kwa nguvu sana wakati yule aliyejiita Afande Chotara alipoanza kuingiza mkono wake katika ule mfuko kwa umakini huku akitazamana na yule mwenzake. Kitendo cha kuwa ule mfuko kikamfanya mmoja wao aliweke rungu lake chini. Za kutumia mikono yake yote miwili kubaini ni kitu gani nilikuwa na kingangania. Hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana walilolifanya. Hawakujua kuwa kitu ninachokiwaza niliwalo na liwe. Sikuitaji ukeketaji wa mwanamke katika kijiji changu uendele. Nikafikiria kile kisu jinsi kinavyoweza kusababisha kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Moyo uliniuma sana. Moyo uliniuma sana kukiona kizazi changu kimepotoka haswa. Na hapo nikahesabu hatua kadhaa. Nilihitaji wakifikia kile kisu na hapo nitajua nini cha kufanya. Kweli bwana, kama nilivyodhani kawa. Wakakumbwa na mshtuko na mimi pale pale nikao kwa pua lile rungu pale chini na kufanya balaa ambalo hawakudhani linawezekana kutokea. Nikamtandika sungu sungu mmoja aliyekuwa amekamata kile kisu, hakikishanga. Rungu likatua barabara katika mbavu zake akatokwa na yoe na uchungu kisha akaanguka chini na kuanza kugalagala. Yule mwenzake ambaye awali Alikuwa amelitoa rungu lake akafanya kosa la jinai. Akainama kwa kukuta rungu lake ili tukabiliane. Ndogo msikilizaji. Sikuwa mtu wa matukio ya kupigana mara kwa mara, lakini walau ninalo la kujisifia kutokana na maisha ya pale kijijini. Nilikuzwa kiasili na nilipofikia umri wa kuitwa kijana, nilienda jando. Huko tulifunza ujasiri. Nam, nikaona faida yake pale pale. Alipoinama tu kuokota rungu lake nikamchabanga teke kali sana usoni akaangukia mbali kabisa nikakiokota kile kesho na kuwaonya kwamba sita sita kumnyofua pua ya mtu iwapo tu atathubutu kunisogelea ebane wale sungu sungu waligwaya sikujua ni kitu gani walikuwa wanazungumza lakini walikuwa wakinisihi jambo na hapo nikawaamuru watimue mbio na mara moja kuelekea popote wapaju hapo ni ndani ya sekunde kadhaa sikuona tena karibu yangu. 
na wakati huo nikiwa nina rungu kisu cha ngariba mkononi. Nilikuwa nimefura kwa asila. Nikazisikia kelele za mwanamke tena. Basi na shaka alikuwa ni dadangu Eliza. Nikatulia tena nikawa kama kivuli. Nikamshudia dadangu akiwa anatimua mbio. Alikuwa nakimbizwa na wale wanaume watatu. Dadangu alikuwa anapiga kelele za kuomba msaada. Alikuwa analia sana. Na hapo nikamwona mwanaume wa kwanza anayemkaribia kwa mita kadhaa akiwa amelinyanyua panga lake juju. Bila shaka hakuwa katika utani. Iwapo dadangu Eliza angesimama basi angeuawa kwa kukatwa katwa mapanga. Siko tayari kushuhudia hilo. Yende dadangu afe. Alafu asishuhudie jinsi kaka yake ninavyopigania kila alichoniomba. Hapana. Kwa mara nyingine tena nikasema liwalo na liwe. Ni heri nijeruhiwe ama kupoteza uhai kabisa nikiwa napambana na siku shuhudia mauaji yale kwa macho yangu. Pale pale nikatoka mafichoni. Nikatimua mbio na kuwa nyuma ya yule mwanaume wa kwanza. Sikungoja sana. Nilipomkaribia nikainasa miguu yake kwa nyuma. Akajikuwa na kupiga mweleka mkali sana chini tu. Huku panga lile likenda mbali na yeye. Dada yangu Eliza ambaye alikuwa amesalimu amri akiamini ya kwamba anakufa alipogeuka na kutazama na niona mimi hakuamini macho yake. Nikamsii dada yangu ajifiche. Mimi nitoweke kwa ajili ya ukombozi wa wanawake wote. Niwe mkombozi kwa ajili ya wanawake wote. Kizazi na kizazi. Akanisi twende wote. Nikajaribu kupinga lakini alivonilazimisha nikaondoka naye. Huku akinipitisha njia tofauti kabisa ile ambayo mimi nilikuwa najua. Tulitimua mbio haswa. Tulitimua mbio haswa hadi kuifikia barabara. Wakati huo ilikuwa yapata majira ya saa 12 na dakika kama 15 hivi. Na hatukuliona gari wala hatukulisikia likipiga honi zake hapo kabla. Kulikoni. Nilijiuliza huko kisu na rungu vyote vikiwa mikononi mwangu. Tuliendelea kungoja dakika kama kumi zaidi bado gari halikutokea. Mwanga ulianza kufichua giza. Kulianza kupambazuka bado basi halijatokeza. Kuendelea kubaki pale barabarani. Ilikuwa ni sawa na kukisubiri kifo chetu sisi wawili huku tunajiona. Balani lililokuwa nimelianzisha kijijini halikuwa la kawaida. Wakati tunafikiria kutafuta mahali pa kujificha, mara tukazisikia honi kali za basi zikipigwa. Tukapata sababu ya mwisho kutabasamu. Basi lilifika nasi tukapanda upesi. Sasa nilikuwa nimekificha kisu. Huku nikiliachia rungu chini. Tatizo kuna mwana kijiji mmoja ambaye alikuwa anashusha mizigo, huyu ndiye alileta shughuli mpya. Huyu ndiye alileta gundu jipya kabisa. Baada ya dakika kumi akiwa anahangaika kushusha magunia yale ya mkaa na viazi, mara lile basi likazingirwa na watu wasiopungua hamsini. Kila mmoja akiwa na silaha. Nilimuona na baba yangu akiwa ameshika panga kali kweli kweli. Nikawaona wale sungu sungu nilioadabisha. Nikamwona na yule mchumba wake dadangu Eliza. Tuko katika uoga kila mtu asijue nini kinaendelea. Mara msemaji wa msafara ule akapaza sauti. Kuna shetani amebebwa katika gari. Ima mnamshusha wenyewe ama tunaingia sisi wenyewe kumshusha. Sauti ile ilisikika vyema. Ikarudia mara ya pili. Watu wakaanza kuangaliana na amenikamwangalia dadangu Eliza ambaye alionyesha hofu ya wazi wazi kabisa usoni pake. Kaka Alex, tumekwisha. Aliniambia kwa sauti ya kunongona. Nam, na amenikalisikia lile jasho jembamba la uoga likinichuruzika katika mgongo wangu. Dada yangu Eliza alikuwa sawa kabisa. Nikaona kifo na dalili zote. Ule usemi wali walo na liwe, nikaona hauna maana katika hili. Hauna maana kabisa.
wakati Beria wakiendelea kujiuliza huyo shetani anayezungumziwa ni nani. Yule mkuu msafara alitoa angalizo jingine. Kuwa kama wataendelea kumficha huyo shetani, basi gari zima litaadhibiwa vikali. Nikatazama silaha walizokuwa wamebeba. Nikawatazama abiria wasiokuwa na hatia pale ndani. Abiria wasiojua nini kinaendelea kabisa. Haikuwa jambo la busara kuwaacha wateketee kwa kosa ambalo hawajalifanya. Dadangu Eliza alikuwa anatetemeka huku akisisitiza kwamba haiko tayari kufa na haiko tayari kukeketwa. Aliyarudia maneno hayo na misikuwa na cha kumjibu. Sikuwa na cha kumjibu. Wakati nendele kujuliza ni kipi nitafuata. Yule kiongozi wa ule msafara akatoa onyo la tatu na la mwisho kisha kapiga mkwara ya kwamba kama huyo shetani hasusu kwenye gari basi gari zima ni mashetani na watalia na kusaga meno kama huyo shetani mwenzao. Huyo shetani walimzungumzia ni mimi. Shetani kwa sababu ya kuzipinga mila za kishenzi za kufanyisha ukeketaji watoto wa kike. Hasira kanipanda. Nikainama na kusema na Mungu wangu. Mungu, wewe ndiye unaijua nani mwenye haki katika hili. Baba, sipo tayari kutazama mamia abiria wakiuawa ama kuteseka kwa jambo wasilolijua. Baba, naamini upo eneo hili. Nasimama kujikabidhi mbele yao. Kama umeamua kuniua, basi iwe sasa hivi. Isiwe kabla ya ukombozi. Na hata kama umeamua iwe sasa kuniita baba, isiwe kwa kifo cha kukatwa kato na mapanga katika kijiji changu. Mungu naamini unanisikia. Nasimama sasa. Lakini sitaki kufa kifo cha namna hii. Sitaki kufa na hitaji kuishi ili nifanye ukombozi. Nilizungumza kwa sauti ya chini na mara ghafla abiria wote wakiwa kimya nikasimama wima. Nikampita dadangu Eliza kisha nikasimama katika korido, nikapaza sauti na kusema na abiria wote. Nilikuwa na jamii kupita maelezo. Nilikuwa na jamii kupita maelezo. Nani alisema kwamba Mungu huwa hajibu maombi? Amekula gai wewe. Usiache kumtegemea Mungu ndugu msikilizaji. Mungu anajibu. Nikajikoza kidogo kisha nikaanza kuzungumza bila kukoma. Nikawaambia, "Ni mimi. Ni mimi huyo shetani nitafutwa." Sikujificha hata muumie kwa jambo lisilo wauso. Lakini hata kama mtaishi kushuhudia maiti yangu leo, tambueni kwamba naenda kufa sasa kwa sababu ya kesi hiki. Kisu kibaya kupita vyoto limwenguni. Herienu nyinyi wa mjini hampati majanga haya. Kisu hiki cha ngariba wanakita kisu tukufu. Kisu kinachoa keketa dada zetu. Kisu kinachoa keketa wasichana wadogo. Mamia kwa mamia watu wanakufa na kupoteza damu nyingi kwa sababu ya kukeketwa. Maelfu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi chanzo ni kukeketwa kwa kutumia kisu kimoja. kina mama katika gari hii. Eleweni ya kwamba ushetani wangu ni kwa sababu napigania haki yenu. Akina baba nanyi tambuini ya kwamba naitwa shetani kwa sababu napigania haki za wake na watoto wenu wa kike. Na kama kweli mimi ni shetani. Na natoka nje kuwawa. Maana yake nyinyi watu wema mmebariki mila hizi potofu. Mila gandamizi kabisa. Mila za kiwaji. Nililazimika kuzungumza huku nikijiuliza lundo lile la maneno makali kama yale nilikuwa nimeyatolea wapi Kile kimya kikageuka minongono sasa minongono ile ikazua umoja mara mashetani tukawa wengi Mashetani na upinga ukeketaji Na kama ilipangwa itokee wakati wale na kijiji walipokota mawe na kuanza kulishambulia gari Mara nikamsikia mwanaume mmoja akisema kwa sauti ya juu sana. Liwalo na liwe. Na mara akajipekua katika kiuno chake. Kilichofuata ulikuwa ni mtafutano wa hali ya juu. Alifyetwa risasi hewani kupitia dirishani. 
wale wana kijiji wakaachia mapanga yao. Haikuendelea safari bali kila mmoja alikuwa ameingiwa na pepo la kuleta mabadiliko. Bahati nyingine nzuri pale ndani walikuwepo viongozi wa serikali. Wakaingia kazini rasmi simu zikapigwa. Na baada ya masaa mawili kijiji kilikuwa kimezingirwa na maskari waliovalia sare. Msako mkali ulipoitishwa. Mwenye kitwa kijiji akakamatwa yeye na ufuasi wake. Wakakamatwa wote. Nilikuwa katika tabasam. Nilikuwa katika tabasam la uhakika kabisa. Wakati wana kijiji walipokuwa wakitikisa vichwa wakati wanapewa juu ya elimu ya uzazi na masuala ya ukeketaji. Walikuwa wanatekesa vichwa kwa sheria ya kwamba wameridhika. Na mwisho kabisa kiongozi yule wa serikali na msafara wake wakanikabidhi kiti cha uongozi wa kijiji changu. Naam. Kijana wa kwanza kabisa kuongoza kijiji. Awali walidhani sitaweza lakini ule ukawa ni ukombozi. Ukeketaji ukasaulika. Unyanyasaji wa kijinsi ukatoweka. Kijiji kikatawaliwa na amani na mshikamano. Jifunze wewe ni chanzo cha mabadiliko. Jaribu kubadilisha kile ambacho umeona kinawezekana kubadilishwa. Usisubire jitokeze mtu kubadilisha ambacho wewe unaweza kukibadili. Toa maoni yako juu ya hii simulizi. Asante. Nilie kusimulia simulizi hii inaitwa Anko J na patikana Instagram. Andika kwa Kiswahili. Anko J. Mimi ni Anko J kutoka hapa simulizi mix. Asante kwa kuendelea kutufuatilia na kuwa pamoja nasi. Tukutane katika simulizi zijazo.